。为了夜间不被蚊子问候，马特不忍心剥开了人心果树的外套，里面白色的汁液是很好的驱蚊剂。据说只要公蚊子嗅到这个味，就会头昏脑胀。尤卡坦半岛拥有着浓密的丛林，猖獗的公蚊子在这为所欲为。呆萌的大花猫也成天为非作歹。同时，这片区域还暗藏了很多溶洞，即便是顶尖的求生专家来这打野，也很难逃过溶洞的折磨。这不开局，马特和乔就中了奖。冰冷的泉水加上漆黑的环境，让二人情不自禁发出了嘤嘤嘤。他们要赶紧离开这个是非之地。长时间泡水里会减弱稿子的战斗力，好不容易发现了个洞口，奈何自己的身子太庞大出不去。当下也没啥好招，只能另寻其他出路。乔在收集材料制作火把，洞里乌漆嘛黑的，没有光源很容易栽跟头。马特在做生火前的准备，他从牛仔裤上刮了一点棉絮，这是上等的引火物。古人云的一点没错，学好数理化，走遍天下都不怕。马特就是个典型的例子，凭借一个小小的镜片。很快他就搞出了火星，瞧在树枝上抹了点防晒油，然后绑上了围巾，这样能增加燃烧的时间。马特快速点燃了火炬，他们不能在这千穷息，一旦天黑了，后果不堪设想。事不宜迟，二人赶紧起了身。洞里的地形可谓是崎岖不堪，没有缺德地图的加持，方向上是很容易出岔子。果不其然，没一会他们就成功进入了死胡同。在不了解地形的情况下，最好的办法就是绕道。折腾了几小时，二人愣是没找到出口。就在他们不知所措时，突然耳边传来了水流声。为了能早点脱离苦海。乔主动申请出战，潜入了水底。他发现了另一侧有光源。马特得知此事，兴奋的不知所措。孔子曾云过：“心动不如行动。”深吸了一大口新鲜的空气，两人一个猛子直接扎进了水底。等二人浮出水面时，头顶上正是久违的蓝天和白云。这感觉真的是太 beautiful 了。可如何返回陆地是个大问题。眼前这些腐朽的藤蔓，是马特和乔离开溶洞的唯一途径。即便攀爬，随时会有吃席的风险，但马特一点没犹豫。只见他像窜天猴一样，三两下就到了顶端。不愧是荒野界的标杆，乔也不是等闲之辈。哼唧哼唧爬了几小时，在马特的帮助下也成功登了顶。查看背包时，乔发现生火镜片丢了，这让他十分恼火，心疼队友这一块。马特可是认真的，他让乔放一百万个心，生火的事他来想办法。可乔是属驴的，根本听不见，二话不说就扎进了水里，折腾了半个多钟头，结果连毛都没瞅到。此时乔也有点懊悔，早知道就听马特劝了。上岸后他已精疲力尽，体内急需要补充能量。好不容易发现了一根水藤，不料里面比奥利奥还干，气得乔差点原地去世。不过东边不亮西边亮，马特找到了一种芭比果，虽然个头不肥硕，但至少能补充一点卡路里，勉强塞了个牙缝。两人又打包了十几颗，万一找不到吃的可以救救急。眼看天色逐渐变黑，乌漆嘛黑的赶路并不是很安全，迫不得已二人只能停下脚步。马特一马当先担当起了盖窝棚的重任。花了不到十分钟，窝棚的框架总算搞定。据说这个鬼地方的公蚊子个个都是战斗机，如果不采取保护措施的话，身上血很有可能被吸干了。马特找到了一种人心果树，它的汁液是很好的驱蚊剂。回到营地，乔总已铺好了打板子的小床，为了增加情调，他还特意做了个小枕头。马特将收集的树枝抹在了床柱上，一旦蚊子嗅到这个味，会当场扭秧歌。连续十几个小时没有开荤，乔的小身板饿得嗷嗷叫。马特声称刚刚碰上了一条响尾蛇，它的直径比稿子还粗三倍，手无寸铁，自己没敢下手。乔听了直流哈喇子，奈何现在天已经黑了，要不然他肯定去找辣条，体内补充不到卡路里，这一宿只能开被动挨饿技能了。三天饿八顿的马特终于转运了，成功发现了一只肥坨坨的火鸡，他急忙示意乔别喘气，然后自己偷偷摸摸的匍匐前进。火鸡也不是吃素的，反应相当敏捷。马特只有一次机会，趁着火鸡在卖吃眼，他一个飞扑直接将其搂住了怀里。出于人道主义，心慈手软的马特将鸡脖子分成了两段，然后原地祷告了半小时。此时的乔异常的兴奋，跟着马特混了这么久，终于可以开一次荤了。但现在还不能起锅烧油，先解决水源补给问题。一旦体内脱水再进食，就如同雪上抹了一层霜。数小时后，他们发现了一个水潭，为了喝下去不打麻杆，还是加工一下为妙。经过一番商量，两人决定兵分两路行动。乔去寻找容器装水，马特负责生火盖窝棚，口袋里没有洋火和打火机，拜火马只能现场制作公转。论手工技术这一块，隔壁的德子比他差远了。准备好了一切，马特用盘稿子的手速疯狂拉动弓弦，随着一阵浓烟四起，他快速将火星放入了鸟巢。迷糊乔转悠了。大半天，实在是没找到像样的容器。无奈之下，他带了个龟壳回了营地。不过这也倒好，用它煮茶至少能品到龟香味。随着夜幕降临，两人精心料理起了晚餐。火鸡经过旺火烤了三小时，发出了滋滋滋的声响。乔很绅士的递给了马特一块肉。这两天夜里，马特可不少付出。一旦乔抽搐打摆子，他就嘘寒问暖。时间一晃，已到了三天。二人刚离开丛林，等待他们的将是红树林沼泽。不过这倒并非是坏消息，只要能顺利穿过这片地，等待两人将是海岸线。费了九牛二虎之力，二人成功来到了。沙滩上，周围的材料有限，制作烽火根本不现实。马特捡了个空海螺，对着口子就往死里吹。你还别说，这号角的魔力就是大。没过多久，海里就出现了一艘渔
苔藓里含有微量的碘，可以杀菌，挤压出来的水能直接饮用。不过在切割苔藓时，不能像土拨鼠那样连根拔起，否则喝下去会打麻疸。南美洲安第斯山脉海拔高达数万英尺，能见度不超过十米，而且地形相当崎岖不堪，来这打也没两把刷子。指定是凶多吉少。前两天有对小情侣不幸险来这里度蜜月，结果意外发生了。本期乔和马特将向我们展示如何在这种极端的环境下死里逃生。刚落地，二人就发出了嘤嘤嘤的哀嚎。这个鬼地方和想象中的完全是两码事，以防呼吸困难有高原反应，他们需要到低海拔发育。可天有不测风云，没走几里地，天空就下起了毛毛雨，这可不是个好消息。身上淋湿了倒无所谓，万一稿子室温就完犊子了。当务之急要找个栖身之地，然后生堆火烘烘身子。马特在岩石下收集了一些野草，以防潮湿。自然不起来，他特意塞进了怀里，转悠了一大圈。两人终于发现了一块风水宝地，这个地方干燥又避风，是搭建庇护所的不二之选。乔用石头堆了的矮墙，一旦有火就能反射热量，以防夜间睡觉闲扎人。他又在地上铺了很多干草，躺在上面只有一个字舒服。马特也没闲着，在为生火前做准备。趁着空档时间，乔打算出门找点卡路里。来到水塘附近，一只呆萌的肥蛙正在悠闲的发呆。机会，乔找准时机来了的回手掏，奈何这货会闪躲，成功逃过了一劫，被一只肥蛙戏耍。乔很愤怒，他非要把这货抓回去炖了。又是一个祖传的回手掏，结果还是毛都没摸到。水里的气温实在是太低了，尝试了两次冻得手指直哆嗦。再继续恋战，迟早会出事。马特哼唧哼唧，忙活了大半天，总算制作了一把弓转。但周围的环境太潮湿，任凭他怎么使劲，死活就望不见火星。这可不是个好兆头。为了夜间能过上幸福的生活，马特和乔开始合作生活。乔紧握着支架不敢松手，马特在疯狂的拉弓转，反反复复摩擦了数千次，但愣是见不到火星。这里的海拔高达五千米，想要钻木取火并不是件容易事，以防能量耗尽，二人决定夜间楼一起打摆子，度过了一个不美好的夜晚。两人继续上了路，这里地形崎岖又湿滑，稍有不慎就会扭伤脚丫子。好在他们是顶尖的求生专家，经过几小时的艰辛跋涉，植被变得越来越茂密，海拔也随之降低了几百米。二人明显感觉呼吸顺畅了很多。就在此时，耳边传来了哗啦啦的声响。定睛一瞧，原来是条湍急的小溪。在野外，小溪是重返文明的高速，只要沿着它往死里走，总会踏上回家的路。但坏消息，前方有道瀑布挡住了去路。传闻贝爷也不喜欢绕道，乔和马特也不例外。收集了几根又细又粗的藤蔓，二人将它编织成了绳子，扔到了谷底。马特艺高人胆大，打起了头阵。只见他像窜天猴一样，眨眼的功夫就落了地。乔也不是吃素的，紧随其后。中途虽有点心惊胆战，但结果还是美好的。开局已有了十几个小时，两人还没有吃到正经的食物。照这样光出不补，可不是个生意经。进入小树林，他们决定休整一宿再出发，顺便看能不能带到野兔子啥的。马特找到了一棵歪脖子老树，在他眼里这是盖窝棚的上等材料。乔收集了很多苔藓，经过二人的共同努力，很快一座温馨的小窝棚诞生了。昨晚没有生火，稿子冻得直抽搐，当下必须要解决火源问题。马特这回也是下了大血本，制作了一把超大号的弓转，要说还是大家伙给力，来来回回拉扯了九千下，酷的一声钻板就冒出了浓烟。马特小心翼翼将火星放进了干草，在他的细心呵护下，终于成功有了一坨熊熊烈火，解决了火源问题。两人兴奋的不知所措，不过当下还得找点食物补一补，否则晚上又要开被动。探险乔发现了一窝鹌鹑蛋，怀着感恩之心，他只借了三颗，剩下的留给鸟妈妈做主。此时的马特也在寻找食物，来到小溪附近，他发现了一条鳟鱼，在神龙摆尾，送上门的蛋白质错过了就有点不道德。不过赤手空拳肯定搞不赢这家伙，绞尽了脑汁，马特决定做把鱼叉。他先是砍了一根又粗又细的树枝，然后在上面装了八根钉子。等他再次返回小溪时，呆脑鳟鱼依旧在水面上游荡。找准时机，他兴趣棒棒放了一茬。可结果足足偏了有十公分，插上连半根鱼毛都没有。马特思来想去，这很不符合逻辑。他决定再尝试一把。傻尊也很给面子，又给了他一次机会，咔嚓一下又插了下去。这回直接击中了鳟鱼的小心脏。就在马特准备收工回家时，又有一条不怕死的主动送上门，找准时机，心慈手软，一击毙命。眼看天色也不早了，他得赶紧回去和乔汇合。回到营地，两人精心料理起了晚餐，以防影响烤鱼的口感。他们愣是没敢放半滴调料，趁着烤鱼的功夫，乔先尝了一口鸟蛋，这口感真是盖了帽。蛋白质是鸡蛋的五倍，这次的烤鱼火候恰到好处，里焦外嫩，嚼到嘴里全是肉。有了蛋白质的补给，这一宿二人终于可以做个美梦了。天亮后，他们继续沿着小溪往下游进发，没走几小时，视野里出现了一排房屋，但前提是要通过湍急的小溪，这可不是闹着玩的，一旦掉下去，立马会被急流卷走。为了保险起见，马特砍了一个棵树苗，然后将其架在了两岸的石头上，这样手部就会有接力点。眼看就要下班回去陪女朋友，乔主动打起了头阵，很幸运他成功到了对岸。走独木桥对马特来说就是小儿科，喘气的功夫他就落了地。二人加快了前进的步伐，靠近房子时，眼前出现了人类文明。导演宣布安第斯山脉挑战成功。